Bom, dezenas de bairros em Divinópolis aguardam há anos a chegada do calçamento. No ano passado, a atual gestão prometeu obras em alguns bairros, como Grajaú, São Simão, São Bento, Santo André, Terra Azul, Costa Azul, reticência, reticência, reticência. Ficou só na promessa, né? Para este ano, parece que a coisa vai. Será? Veja a reportagem. Quando chove, lama. Quando o tempo está seco, poeira. Além disto, os buracos estão por todos os lados. Esta é a realidade dos moradores de vários bairros em Divinópolis. Aqui no Grajaú, as ruas estão em situação precária. Estas fotos enviadas por um morador do bairro mostram que o ônibus ficou preso em um buraco. Toda vez que chove, a gente não tem ônibus. Aqui tem criança que estuda, tem trabalhador. E a hora que, que quando chove, a criança não vai para a escola. O trabalhador não trabalha porque o ônibus não passa. Del Reis, é, o São Simão e o Grajaú fica sem ônibus. Antônio mora no Grajaú há quase 20 anos e garante que nunca viu melhorias no bairro. Aqui, ao redor da casa, a gente, a gente mata é cobra, caranguejo, a riveria. Tem de matar quatro, cinco cobras ao redor da casa. O mato, o mato. Se deixar o mato, toma conta da casa. A gente capina, limpa, peleja. No ano passado, nós mostramos que moradores de vários bairros com os mesmos problemas fizeram um protesto na porta da prefeitura, reivindicando principalmente calçamento das ruas. Na ocasião, o prefeito Galileu Machado recebeu os moradores e prometeu que as obras de melhorias começariam em outubro do ano passado, mas nada foi feito. O motivo, segundo o prefeito, seria que a liberação do recurso de 20 22 milhões de reais para a execução do serviço estava sendo questionada pelo Ministério Público. Se não fosse a ordem aqui, esse questionamento do, do procurador, eu já tinha tá dado a ordem de serviço para as obras, entendeu? O senhor acredita no máximo no mês que vem já? Eu creio que sim, pode ser até amanhã ou depois da manhã, depende do, do procurador geral agora aí, né? Se chegar amanhã, amanhã a ordem de serviço está dada. Agora, o Ministério Público sugeriu que a Prefeitura revogue as antigas licitações e abra um novo procedimento. Diante da fala do Procurador da República, que inclusive disse que se o prefeito não seguisse a recomendação, ele iria ajuizar uma ação para embargar as obras, caso elas já tivessem sido iniciadas, o prefeito, por cautela, entendeu melhor anular as licitações que foram feitas e fazer umas novas licitações, para que os contratos nasçam livres de qualquer dúvida. Ainda de acordo com o procurador, a nova previsão de início das obras é para o segundo semestre deste ano. A previsão da administração é que num prazo de entre três e quatro meses estejam concluídas essas licitações com assinatura dos contratos. Daí em seguinte a ordem de serviço para início das obras. A gente prevê isso para o início do segundo semestre. Nós estamos fazendo aqui uma previsão cautelosa. É, vamos ter que aguardar mais uma vez, né? Bom, atenção moradores aí, vai ter que aguardar. É, que, é o que a gente sempre diz aqui, a gente pré, pede sempre e espera lisura nos contratos das prefeituras. Se existir uma desconfiança por parte das licitações anteriores e a recomendação do, do, do Ministério Público Federal é de que se faça uma nova licitação, se faça, para ficar tudo claro, né? E a população não vai ter que esperar mais uma vez. Infelizmente, é isso que acontece. O, nós estamos acompanhando aí a Lava Jato mostrando empreiteiras envolvidas em corrupção e muito mais, né? Aí, claro que a partir daí, tudo com, tudo com, que, é, com que é contrato passa a ser analisado, para não fazer o que aconteceu no passado. É isso que nós queremos, um país passado a limpo. E eu espero que a população também entenda isso.